ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വിജേഷ് മയൂഹം ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചടങ്ങുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നു നിൽക്കുന്നത് ഇന്ന് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ളൊരു ഒരാളുടെ എൺപത്തിനാലാം പിറന്നാൾ ആയിരം പൂർണ്ണചന്ദ്രനെ കണ്ട ഉമ ടീച്ചറിൻ്റെ എൺപത്തിനാലാം പിറന്നാൾ കോ ഹരീഷ് കോനാടൻ ചേട്ടൻ്റെ ഹരീഷ് ചേട്ടൻ്റെ ഞങ്ങൾ ഡോക്ടർ ഹരീഷ് ഹരീഷ് ചേട്ടൻ്റെ അമ്മയുടെ പിറന്നാളാണ് വളരെ സന്തോഷമാണ് കാരണം എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞു ഒരു വയസ്സ് പിറന്നാളും ഇരുപത്തെട്ടും കല്യാണങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തിയപ്പോഴും എനിക്ക് ഏറ്റവും എന്താ പറയുക കുഞ്ഞു കുട്ടിയുടെ ചിരിയോടുകൂടി ഒരു അമ്മൂമ്മ നമ്മൾ ചില അമ്മൂമ്മയുടെ ആ സന്തോഷവും ആ ബന്ധുക്കളുടെ ഒരു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫാമിലിയിലുള്ള കുറേ ആളുകൾ ആ നമുക്കൊന്നും അങ്ങനെ ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ഒരു ഇത്രയും ഒരു ഇതായിട്ട് ഫാമിലികളുടെ ഒരു കെറ്റോ അത്ര എനിക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇത്രയും കാലത്തിനിടയ്ക്ക് അപ്പം അത്രയും സന്തോഷം അവരിലുണ്ടായിരുന്നു അത്ര ഇതുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടെല്ലാം എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത ഫംഗ്ഷനിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ അത് ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയുടെ ചിരിയോടുകൂടി ആ അമ്മൂമ്മ ഇരുന്നപ്പം ഒരു വലിയ സന്തോഷമായി ഒരുപാട് അവരുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഒത്തുകൂടാൻ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി അപ്പം ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചതിന് ഹരീഷേണിനോടും ഹരീഷേണിൻ്റെ വൈഫിനോടും എനിക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി പറയാനുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനൊരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിനും എന്നെക്കൊണ്ട് വഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഞാനത് ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എന്റെ അനിയത്തി കുഞ്ഞമ്മയുടെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ബന്ധങ്ങളാണ് അത് കാരണമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എൺപത്തിനാലാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ആയിരം പൂർണ്ണചന്ദ്രന്മാരെ കണ്ട ദിവസം എന്നുള്ള പ്രത്യേകതയോടുകൂടി കുഞ്ഞമ്മയ്ക്ക് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ആദ്യ കുഞ്ഞമ്മയെ സാധനം ക്ഷണിച്ചു കൊടുക്കും വക്രതുണ്ട മഹാകായ സൂര്യക്കോടി സമപ്രഭ നിർവിഘ്നം കുറുമേ ദേവ സർവകാര്യേഷു സർവതോടെ നാല് പേര് ഇരിപ്പുണ്ട് അതില് അനിയത്തിയമ്മയുടെ പിറന്നാളാണെന്ന് നേരത്തെ കൊച്ചിൻ പറഞ്ഞു അപ്പോ അമ്മുമ്മയുടെ ഒപ്പം തന്നെ എല്ലാവരെയും എന്താ ആദരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇത് അപ്പോ ഇവരാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ എല്ലാം ഐശ്വര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നമ്മുടെ വളർച്ചയിലെ ഏറ്റവും അതായത് ഈ ഒരു തലമുറ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഞങ്ങളെ എല്ലാം സംബന്ധിച്ച് ഇവരുടെ ആ ഒരു ഒത്തൊരുമയും ആ ഇവരെ ഒത്തൊരുമ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളെല്ലാം ഈ ഒരു ബന്ധം നിലനിർത്തി പോകുന്നത് എല്ലാവരും തമ്മിലും വല്ലപ്പോഴേ കാണാറുള്ളൂങ്കിൽ പോലും അത് പ്രത്യേകം പറയണം കാരണം നമ്മള് ഇപ്പോഴെല്ലാം ആയപ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കും കല്യാണവും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാനുള്ള അവസരം ഉള്ളൂ നമ്മളൊരു ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗതർ എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അത് അത് നടക്കുന്നത് വളരെ ഇപ്പൊ കോവിഡ് എല്ലാം വന്നത് കാരണം കുറച്ചൊന്ന് ലാഗായി അപ്പൊ എന്നിട്ട് പോലും നമുക്ക് ആ ഒരു കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് അത് നിൽക്കുന്നത് ഈ അമ്മമ്മമാരുള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പോ അവർക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നൽകിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം ബാക്കി പരിപാടിയിലേക്ക് കടക്കാം ഡാൻസുകാരെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടിരിപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പാട്ടുകാർ റെഡി ആയിട്ടിരിപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് വേദി നമുക്ക് വേദി ഇവർക്ക് തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ നമുക്ക് താഴോട്ടെല്ലാം നിന്ന് പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കാം അല്ലേ ഡാൻസുകാർ തയ്യാറാണല്ലോ താഴോട്ട് നിന്ന് പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാൻ
ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ ഇളയതായത് കൊണ്ട് എൻ്റെ മൂത്ത ചേച്ചിമാരെല്ലാം എന്നെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ വളരെ ഒഴിപ്പിലാണ് അന്ന് ഒട്ടേ കഴിഞ്ഞിരുന്നത് പിന്നെ അനിയച്ചിയെ സംബന്ധിച്ച് അനിയച്ചി ഞാനും മനുഷ്യ അനിയച്ചി ഞാൻ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിരുന്നത് അനിയത്തി എന്നാ പേരെ ഉമാദേവി എന്ന് കോളേജിൽ വിളിക്കും പക്ഷെ ഞാനും മണിച്ചേച്ചിയും വിളിക്കുന്നത് എന്നാ അനിയച്ചി എന്നാ അനിയച്ചി എന്ന് വിളിച്ചപ്പോഴും പുറകെ നടക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ചേച്ചിയുടെ കൂടെ കൂടുതൽ ആള് അനിയച്ചിയും മണിച്ചേച്ചിയും ഞാനും കൂടെ കൂടുതൽ ആളും ഒന്നിച്ച് താമസിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അന്നൊക്കെ എന്ത് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചേച്ചിയോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അനിയച്ചിയോടെ ചോദിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു ഒരു എന്തെങ്കിലും മറ്റേ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ പല പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചേച്ചിയോട് എന്ന് ചോദിക്കും ഒരു ഉപദേശങ്ങൾ തരും അതെനിക്ക് വളരെ ആശ്വാസമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ചിന്തു ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ആ കുഞ്ഞുങ്ങ് ആ മോള് ചേച്ചിക്ക് ഹരിഷ്മിനല്ലേ ആയത് അപ്പോൾ അവൾ അവളെ ചേച്ചിയുടെ മോളായിട്ടാണ് വളർത്തിയത് ഞാൻ കുറേ നാൾ അവിടെ താമസിച്ചിട്ട് പോയി വരികയായിരുന്നു പണ്ടത്ത് അപ്പം ചേച്ചിയും ചേട്ടനും കൂടെ പകലെല്ലാം അവിടെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ വളരെ ഞാനും അന്വേഷിച്ചും ഒരുപാട് ഇപ്പോഴും അടുത്ത് തന്നെ താമസിക്കുന്നു ഒരുപാട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മറ്റു ചേച്ചിമാരെക്കാട്ടി കൂടുതൽ അടുത്ത് താമസിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനും അന്വേഷിച്ചും കൂടെയാണ് പിന്നെ ചേച്ചിക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു നല്ല നല്ല ആയുസ്സായിരോഗ്യവും നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രമ്മയുടെ സ്ഥാനവും അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരിയുടെ സ്ഥാനവും അത് അത് അതിനുപരിയായിട്ട് ചേച്ചി എന്നെ പിന്നെ ഗുരുനാഥയും കൂടെ പി എഡിനെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടു വയസ്സിന് വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും പിന്നെ വളരെ വാത്സല്യത്തോടു കൂടിയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ചേച്ചി ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എനിക്ക് അസുഖം വന്നപ്പോൾ ആശുപത്രി വന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇരിക്കുകയും കോളേജിൽ അതിൽ കോളേജിൽ ആ സമയത്ത് പോകുകയുള്ളായിരുന്നു അതുപോലെ വളരെയധികം പിന്നെ വാത്സല്യത്തോടുകൂടി എന്നോട് പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത് ചേച്ചിയാണ് പിന്നെ അനിയത്തിയും ഈശ്വരി ചേച്ചിയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരോടും അങ്ങേയറ്റത്തെ കടപ്പാടാണ് എൻ്റെ ഭർത്താവിന് ആശുപത്രിയിൽ കിടന്നപ്പോൾ ആഹാരം രാവിലെ അവിടെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതായത് അനിയും പിന്നെ സുരയും ഒക്കെയാണ് ആഹാരം കൊണ്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ വളരെ കടപ്പാട് അവർ അനുമായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചേച്ചി മാത്രമേ പിന്നെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഇവിടെ ഓർത്തുകൾ പിന്നെ പറയുമ്പോ നമ്മളെല്ലാം പറഞ്ഞാലും അല്ലാതെ പിന്നെ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ വാചകം ചോദിക്കുന്ന അവർക്കൊക്കെ അത് നിരാശയായി പോകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ഇല്ല എന്താണേലും മനസ്സ് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ സന്ദർഭത്തില് ഇതുപോലെ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ നിങ്ങൾ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വയസ്സായതുകൊണ്ട് പിറന്നാൾ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പിറന്നാൾ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെല്ലാം വരും അങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണാനും ഒക്കെ ഇരിക്കാനും ഒരു സന്ദർഭം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയെന്നോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് നിങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ആരോഗ്യം അനുവദിക്കത്തില്ല പിന്നെ മനസ്സിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഇല്ലാത്ത ആരോഗ്യം ഉണ്ടെന്നൊന്ന് അടിച്ച് ഇങ്ങനെ അടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് വിശദിൻ്റെ ഒരു കൃപ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ആ മനസ്സാന്നിധ്യം എനിക്ക് കുറേയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്കിത് സാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ അത് മുറിക്കാത്ത കാര്യം കരുതേനെ നിങ്ങളാരും കാണാനും സാധിക്കത്തില്ല എന്താണെങ്കിലും ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ള ഒരു സന്ദർഭം മനസ്സ് തറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അധികമൊന്നും പറയാനില്ല ഞാനാണിപ്പോൾ തലമുറ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അമ്മൂമ്മമാരുടെ പിറന്നാൾ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ പിറന്നാൾ എല്ലാവരും അത് തന്നെ ആയി എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം കാരണം ഞങ്ങൾ ഈ പ്രായത്തിൽ നിൽക്കുവാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒരു മടിയും കൂടാതെ ചിലപ്പോൾ എല്ലാം വിളിക്കാം കേട്ടോ ഏത് പിറന്നാളും ആഘോഷിക്കാം അത് ഞങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വരും പ്രായം ഒന്നും അറിയുന്നു നിങ്ങൾ എന്താ സങ്കടപ്പെടേ വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരുടെ പ്രായം അറിയാം അപ്പോ ഇനി ഒരു പ്രോഗ്രാം ആവാമെന്ന് തോന്നുന്നു ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഡാൻസ്
ഞാൻ പന്തളത്തു നിന്ന് ഒരു വർഷം ചങ്ങനാശ്ശേരി വന്ന് ഇന്ദിര പെരുമയോട് താമസിച്ച് പഠിച്ചു ആ സമയത്താണ് എന്താ അനിതി പെരുമയായിട്ടും കൂടുതൽ അടുക്കുന്നതും കമ്പനിയാവും അപ്പോൾ ചില ദിവസങ്ങളിൽ ടൗസിലോട്ട് പോകും പുഴവാതാണ് അപ്പം അവിടെ ഹരീഷേടൻ ഹരീഷേടൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹരീഷേടൻ കുളിപ്പിക്കുക വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ കുളിപ്പിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ എനിക്കൊരു സന്തോഷം അത് ഞാനും പോയി കൂടെ നിൽക്കും അങ്ങനെ പേരമ്മ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് കുളിപ്പിക്കും അങ്ങനെ പിന്നെ വെറൈറ്റി ഫുഡ്സൊക്കെ ഉണ്ടായി തരുമായിരുന്നു ഒരു വർഷം പറ്റിക്കുകയും ചെയ്തു കാരണം എന്തോ ഒരു ഫ്രൈ തന്നിട്ട് എന്നോട് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കഴിച്ചു കഴിച്ചെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അത് തവള ഫ്രൈ ആണ് അതുവരെ ഞാൻ കണ്ട ചെറിയ തവളയുടെയൊക്കെ രൂപം എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി എങ്കിലും അതൊരു അനുഭവമായിരുന്നു എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട അനിത പേരമ്മയ്ക്ക് പുറന്നാൾ ആശംസകൾ കൽപ്പാന്തകാലത്തോളം ത്തിരി പിന്നെ എൻ്റെ മോള് കുഞ്ഞാറ്റി വന്നപ്പോഴും ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാളെ പിന്നെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി പേരമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ സ്കൂളിൽ വെച്ച് ഞാൻ എൻ സി സിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു ഏഴ് ദിവസത്തെ ക്യാമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ആ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം മുമ്പ് ടീച്ചറിൻ്റെ അനിയത്തിയുടെ മോളായതുകൊണ്ട് മാത്രം എന്നെ ഒറ്റ ദിവസം ആ ക്യാമ്പിൽ നിർത്തിയിട്ട് തന്നെ ടീച്ചർ പേരമ്മയുടെ ഫ്രണ്ടായിരുന്നു അത് മുമ്പ് ടീച്ചർ തന്നെയായിരുന്നു ടീച്ചറിൻ്റെ എനിക്ക് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒരുപാട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് എല്ലാവർക്കും പറയാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തോണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ മൈക്ക് കൈമാറുന്നു ജന്മദിനം ആശംസിക്കുന്നു എല്ലാ പേരമ്മാർക്കും അതേപോലെ എൻ്റെ സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു അനിയത്തി പേരമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീമ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിലെ ഒരു കുടുംബം പോലെയാണ് എപ്പോഴും പേരമ്മ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടുതൽ സമയം ഞങ്ങൾക്ക് പേരമ്മയുടെ കൂടെ ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് മാതോന്നത്തിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ നല്ല നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരിക അതേപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ എടുത്ത് തരുമായിരുന്നു അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് അതുപോലെ അപ്പം അമ്മ പറഞ്ഞല്ലോ കുറേ നാൾ പേരമ്മയുടെ സ്വന്തം മകളെ പോലെ പേരമ്മ എൻ്റെ ഒരു വർഷം നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പേരപ്പനാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്നു നീ എൻ്റെ മകളാണെന്ന് ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം എനിക്കത് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും എല്ലാം എൻ്റെ പേരന്മാരെല്ലാം എനിക്ക് അമ്മയെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇത്രയൊക്കെ ഇപ്പം പറയാനുള്ളൂ നല്ല നല്ല ഓർമ്മകളാണ് ഒരുപാട് സ്നേഹം തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം പേരമ്മ അനിത പേരമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കടുവാകുപ്പിന്റെ കരാടവസ്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് തവണ എന്റെ കുടുംബം കേട്ടി നിന്ന് രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അവിടെ സ്ഥിരം ഒരു തല്ലുകാരനായിരുന്നു ഞാൻ അവിടുന്ന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് തവണ രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷുക്കൈ നേട്ടത്തിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആഹാരവും പലതരം പുതിയ തരം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരുമായിരുന്നു ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും ആയുസും ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും സമാധാനം പിന്നെ ഞാൻ മ്യൂസിക്കലി ചലഞ്ച് അതെയാണ് എനിക്ക് മ്യൂസിക്കൽ പക്ഷേ പേരമ്മ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടീച്ചറായിരുന്നു ായിരുന്നു അത് കാരണം എന്റെ സൈഡിൽ
പാട്ടുകൾ ഞങ്ങളുടെ മാധവനത്തിലെ ഗാനുകോപിലായിരുന്നു നല്ല അന്നത്തെ ഗാനങ്ങൾ എൻ്റെ എം രാജ എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു പാട്ടിലാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ കൊച്ചുമില്ലാത്തെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദം അനുകരിക്കാൻ ഒറ്റ കൂടുതൽ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള അനുകരിക്കുകയാണ് ആ എം രാജയുടെ കൂട്ടത്തിൽ അതേ ശബ്ദത്തിൽ പാടാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വലിയൊരു പാട്ടുകാർ കൂടിയാണെന്നുള്ള പലർക്കും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും മ്യൂസിക് ചെയ്യാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയോ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ പോയിട്ട് ഫിസിക്കൽ ട്രെയിനിങ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിരുന്നു കോളേജിലൊക്കെ ജോലി കിട്ടിയത് അങ്ങനെയാണ് മ്യൂസിക് ടീച്ചർ മ്യൂസിക്കാണ് അനിയത്തി അങ്ങനെ ആ അതാണ് ഈ പിള്ളേർക്കെല്ലാം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് അത് ആ ഗുണം കിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ എൻ്റെ ഒന്നത്തെ അമ്മ ചേച്ചിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അനിയ ചേച്ചി പാടുമായിരുന്നു ഇന്നലെ ചേച്ചി പാടുമായിരുന്നു അനിയത്തിയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പാട്ട് കഴിഞ്ഞ അവിടുത്തെ പിന്നെ പിന്നെ വലിയ പാട്ടുകാരിയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഇത്ര ഈ പ്രായത്തില് എനിക്ക് സംഗതികളൊന്നും വരത്തില്ല ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഉമ്മ വയ്ക്കുന്ന അപ്പച്ചിയുടെ അപ്പച്ചിമാരുടെ എല്ലാവരുടെയും 
അനുഗ്രഹമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് ഒരു പേര് രോഷിണി പേരമ്മ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ ഭാര്യയാണ് പേരമ്മയെപ്പറ്റിയുള്ള ഓർമ്മകൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അച്ഛൻ്റെ പേപ്പർ വാല്യൂഷനൊക്കെ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരാഴ്ചയോളമൊക്കെ പേര് പെരമയെടുത്ത് വന്ന് താമസിക്കുമായിരുന്നു അന്ന് ഞങ്ങൾക്കങ്ങനെ ഓർമ്മ കിട്ടുമ്പോൾ ഹരീഷ് ഒറ്റ മോനായതുകൊണ്ടും അവൻ പ്രഷ്യസ് സ്റ്റൈലിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന് അമ്മയും ബാലരമയും പൂമ്പാറ്റയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും ഇപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ വരുമ്പോഴാണ് ആ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് വായിക്കുന്നത് മിക്കവാറും തന്നെ പൂജാവധിക്ക് വരും പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം പൂജ വെച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും എന്നാലും അമ്മയും അച്ഛനും കാണാതെ ഞങ്ങൾ ബാലരമയൊക്കെ വായിക്കുമായിരുന്നു ഇനി പറഞ്ഞ പോലെ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കി തരും സി സി ബേക്കറി എന്നുള്ള ബട്ടർ ബൺ അതും വാങ്ങിച്ച് ഞങ്ങളെ സിനിമയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു എല്ലാ എല്ലാ ഓർമ്മകളും നല്ല നല്ല ഓർമ്മകളാണ് പിന്നെ കുഞ്ഞിലത്തെ പെരമയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല നല്ല ഗോപിക്കുറിയൊക്കെ തൊട്ട് പണ്ട് ആ പണ്ട് കാലത്തുള്ള സിനിമാ നടിയുടെ സ്റ്റൈലാണ് നല്ല ഭംഗിയൊക്കെ ആണ് അതിന്നും അങ്ങനെ തന്നെ ആ സൗന്ദര്യത്തിനും ഐശ്വര്യത്തിനും ഒരു കുറവില്ല നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും കണ്ടാലും നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് പേരമേ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ കാണുമ്പോഴേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചേർത്ത് പിടിച്ചൊരു ഉമ്മ വരുമ്പോൾ നമ്മളിലുള്ള എനർജി പതിന് മടങ്ങ് കൂടുതലാവും പേരമ്മയ്ക്ക് ഇനിയും ഒത്തിരി കാലങ്ങൾ ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള അനുഗ്രഹം ദൈവം നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി നമസ്കാരം മോളുടെ മോളാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു അമ്മലു എന്നാണ് എന്റെ അനിയൻ അമ്മ പരീക്ഷ അമ്മ രോഷിണി ഓക്കെ പേരമ്മയ്ക്ക് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എനിക്ക് ഓർമ്മ പറയാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ കുഞ്ഞിലൊക്കെ വരുമ്പം പേരമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഈ പാട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലാസിക്കൽ കേൾക്കുന്ന ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ എന്നെ നേരത്തെ ചമ്പറം പെട്ടെന്ന് ഇരുത്തി പാട്ട് പഠിപ്പിക്കും അപ്പൊ ചന്തു കുഞ്ഞ നേരെ വന്ന് പുറകെ തന്നെ മറിച്ചിടും അപ്പൊ കുഞ്ഞു പേരമ്മ അവനെ ചീത്ത വിളിക്കാൻ പോകും അങ്ങനെ ചന്തുനെ മാതാ അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് എന്റെ ഫേവറേറ്റ് മെമ്മറി അപ്പൊ ഞാൻ പേരമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെറിയൊരു പാട്ട് പാടാം എനിക്കറിയാത്ത മുഖങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പൊ അവരെയെല്ലാം പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷം ഒപ്പം എന്റെ എല്ലാ ബന്ധുജനങ്ങളെയും ഒരിക്കൽ കൂടി കാണാൻ സാധിച്ചതിലും വളരെ സന്തോഷം ഇങ്ങനെ നാലമ്മമാർ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഐശ്വര്യ ദേവതകളായിട്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു എനർജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അത് ഇനി ഉള്ള കുറെ നാള് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ അമ്മമാർക്ക് ജന്മം നൽകിയ ഒരു വ്യക്തി അപ്പൂപ്പൻ എനിക്ക് അപ്പൂപ്പനെ അറിയാവൂ അമ്മമ്മയെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൂപ്പൻ നമ്മുടെ കടുവ അപ്പൂപ്പൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അപ്പൂപ്പൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും സ്നേഹം നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പൂപ്പൻ വല്ലപ്പോഴും തിരുവല്ലത്ത് വന്ന് നിൽക്കാറുണ്ട് എന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴും അപ്പൂപ്പൻ തിരുവല്ലത്തുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ആ വീട്ടിൽ കയറിയപ്പോൾ അപ്പൂപ്പനുണ്ട് അന്ന് അപ്പൂപ്പ അവിടെ സ്റ്റേ ആയിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസം അപ്പൂപ്പനെ ഞങ്ങൾ അടുത്ത ആനന്ദ പേരമ്മയുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനും കൂടെ കാറിൽ കയറാൻ പോയപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ അപ്പൂപ്പനെ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് കാരണം മുതിർന്ന വ്യക്തികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഫ്രണ്ട് കയറ്റും ഹസ്ബൻഡ് ആണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നെങ്കിലും അവരെയാണ് ഫ്രണ്ടിൽ ഇരുത്തുന്നത് ബഹുമാന സൂചകമായിട്ടാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ അപ്പന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറയുകയാണ് അപ്പൂപ്പൻ ഫ്രണ്ട് കയറണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉടനെ അപ്പൂപ്പൻ പറഞ്ഞത് അത് എന്റെ സീറ്റ് അല്ല അത് ആരാണോ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് നിന്റെ ഭർത്താവാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് അവന്റെ ഭാര്യയുടെ സീറ്റ് ആണ് നീ അവിടെ ഇരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അപ്പൂപ്പന്റെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്താണ് പിന്നെ വർഷങ്ങളോളം ഓരോ വർഷവും അപ്പൂപ്പൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് തിരുവല്ലത്ത് വരാറുണ്ട് ഒരു ഒരു മാസം രണ്ടു മാസം നിൽക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അപ്സ്റ്റെയറിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റെപ്സ് അപ്പൂപ്പന് നടക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വീണ് കാല് ഫ്രാക്ചറായി ചികിത്സയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടും അപ്പൂപ്പൻ വടിയും കുത്തി ഹോം നഴ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ മുകളിൽ
ഒരുപാട് അപഘട്ടങ്ങളിൽ എന്നെ രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൂപ്പൻ അതൊക്കെ പറയാൻ പറ്റൂല അത് ഞാൻ പറയും എപ്പോഴെങ്കിലും അപ്പൊ ആ അപ്പൂപ്പന്റെ മക്കൾ ആണ് ഇവര് അത് തന്നെ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അല്ലെ ഇത്രയും മഹാനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ രാഷ്ട്രപതി അവാർഡ് നേടിയ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മക്കളായിട്ട് ജനിക്കാൻ സാധിച്ചത് തന്നെ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യം പിന്നെ അവരുടെ ഒരു സ്നേഹം ഒരു ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള സംശയമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഓടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കാണുന്നുണ്ട് ഹായ് പറയുന്നുണ്ട് കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഉമ്മ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് എത്ര കാലം നിലനിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഒരു ബന്ധം ഇതുപോലെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇനി കാലം തെളിയിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പക്ഷെ എവരുടെ ഒരു ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാം എത്രത്തോൾ അവരെ അറിയാവുന്നവർക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരു ഒരു രഹസ്യം കൂടെ പറയട്ടെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അതായത് എന്റെ അമ്മ വീടും അച്ഛൻ വീട്ടിലൊക്കെ മുതിർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയോ ഉമ്മ വയ്ക്കുകയോ ഒന്നുമില്ല അമ്മയും ഒരുമയൊന്നും തരാറില്ല അച്ഛനും തരാറില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു കുടുംബത്തിലാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് എപ്പോ വന്നാലും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് രണ്ട് കവളിലും മാറി മാറി ഉമ്മ തരുന്ന അമ്മമാർ അത് ആ ഉമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കും ഓരോ സമയവും കാത്തിരിക്കും ഓരോ ഫംഗ്ഷനും കാത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് അത് തന്നെയാണ് അവരുടെ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ പ്രഷ്യസ് ആണെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ എനിക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തോന്നുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ അനിയത്തി കുഞ്ഞമ്മ പറയാനാണെങ്കിൽ ഈ നാരോ പറഞ്ഞുവിടെ അമലു ആണോ എന്നോ സൗന്ദര്യം അമലുവിന്റെ സംസാരം കേട്ടോ അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ കാരണം ഇത്ര കൊച്ചു പ്രായത്തിൽ ഇത്ര ഭംഗിയായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രത്യേകം അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഞാനൊക്കെ ശരിക്കും നെർവസ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ അമലു എന്ത് ബോൾഡായിട്ട് സംസാരിച്ചു അപ്പോ ഇവിടെ അനിയത്തി കുഞ്ഞമ്മയുടെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രായത്തിലും എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കാനൊന്നും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ എന്താ പറയുന്നത് അമ്മ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര സഹനശക്തി എന്റെ പേരമ്മമാർക്ക് എല്ലാം എന്നെ ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഐശ്വര്യ പെരുമ പറഞ്ഞു ഒരു കെട്ടി പറഞ്ഞ അമ്മ പടി വെച്ചെടുത്ത് കൊടുക്കൊക്കെ ഇല്ല ഇന്നത്തെ ദിവസം കൊണ്ടുപോകാം കാരണം ഞങ്ങള് ഞാനിതെല്ലാം തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം അങ്ങനെ ഹന്യായിട്ടൊക്കെ ആലോചിച്ച് കാരണം ഓരോ അമ്മമാരെയും കൂടെ ഓരോരുത്തർ പോരാ രണ്ടുപേരും കൂടെ വേണം കാരണം അറിയാമല്ലോ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു തൊട്ട് മുമ്പേ ഉള്ള ഗുരുവായൂർ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് മണിക്കുഞ്ഞമ്മയെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റി മണിക്കുഞ്ഞമ്മയെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും തൃപ്തിയായിട്ട് ഗുരുവായൂരപ്പനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നുള്ള സമാധാനം എനിക്കുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അമ്മയ്ക്കും ഞാനും കഥയും കൂടെ ആണ് കൊണ്ടുപോയത് ഏതായാലും അതും വലിയ കാര്യം ഏതായാലും ഇന്ന് ഗുരുവായൂരപ്പിന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത്രയും മംഗളമായിട്ട് ഈ പരിപാടി നടത്താൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷം അതിന് ഈ പറഞ്ഞ ഗുരുവായൂർ പിന്നെ എല്ലാരെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കാണാനൊത്തു എല്ലാവരുടെയും നല്ല വാക്കുകൾ കേട്ടു പിന്നെ ഇത്രയൊക്കെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അപ്പൊ പിന്നെ വളരെ എല്ലാരും പിന്നെ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ഇത്രയും നല്ല വാക്കുകൾ പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് ചെയ്തതിൽ വലിയ സന്തോഷം പിന്നെ ഈ ആരോഗ്യോ ആരോഗ്യം തന്നിട്ട് ആയുസ് തന്ന കുഴപ്പമില്ല ആയുസ് ആരോഗ്യം എന്ന് പറയാതിരുന്നാണ് ആയുസ് ആരോഗ്യമില്ല ആയുസ് തന്ന് ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ആയി ആരോഗ്യത്തോളം ഇരുന്ന് ആരെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കാതെ അങ്ങ് പിന്നെ നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ല ഒരു കാര്യം അമ്മയുടെ പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചപ്പോ അമ്മ ആദ്യം ഭയങ്കര എതിർപ്പായിരുന്നു ആഘോഷമൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതുവായിട്ട് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോഴത്തേനും അമ്മ പറഞ്ഞ ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയുടെ ആൾക്കാരെ എല്ലാം കാണും അത് അമ്മ എല്ലായിടത്തും പോകാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അമ്മയെ കാണാൻ എല്ലാവരും വരുന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാരും എത്തി അമ്മ ആഗ്രഹിച്ച ആൾക്കാരെല്ലാം വന്നു അമ്മയുടെ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ളൊ